வணக்கம் இது அரசியல் பேட்டை இன்றைய அரசியல் பேட்டையில் நான் சந்திக்க இருப்பது திமுகவினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் திரு சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி வணக்கம் மூன்று முக்கியமான பிரச்சனையை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் குறிப்பாக இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட்டு ரத்து செய்த தேர்தல் பத்திரங்கள் பற்றி பேசணும் அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை மாதிரிய அவருடைய போராட்டம் அது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி பேசியிருக்கிறோம் குறிப்பாக இன்றைக்கு தேர்தல் பத்திரங்கள் வந்து ரத்து பண்ணியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் இது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் இது இடதுசாரிகள் ப மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் தனியார் நிறுவனங்கள் அவங்களாம் வழக்கு போட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் போ ஒரு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு இப்போ பக்கத்தில் நடந்து தான் இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்குது தீர்ப்பு எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது இவங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே கொஞ்சம் நல்ல கருப்பு பணத்தெல்லாம் ஒழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிமானிட்டைசேஷன் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அது டிமானிட்டேஷன் அனவுன்ஸ் பண்ணும்போது எல்லோரும் பக்கம் பக்கமாக விமர்சிச்சுட்டு இருந்தாங்க மன்மோகன் சிங் ரெண்டே வார்த்தையில் அதை முடித்தார் ஆர்கனைஸ்டு லூட்டு லீகலைஸ்டு பிளண்டர் அப்படின்னார் அது மற்றதுக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ இந்த எலக்ட்ரோல் பாண்டு விவகாரத்தில் பர்ஃபெக்டாக பொருந்தும் இந்த எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் அப்படிங்கிறது தேர்தல் பத்திரம் அப்படின்னா என்ன முதல்ல பொது சாதாரண மக்களுக்கு அதை பற்றி ஏதோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத இல்லாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு வந்து எல்லாரும் டொனேஷன் கொடுக்கலாம் அந்த டொனேஷனை வந்து நிறைய ஃபார்மில் கொடுப்பாங்க கேஷாக கொடுப்பாங்க செக்காக கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருந்தாங்க பழைய சட்டத்தின்படி இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் ஒரு டொனேஷன் கொடுக்குறீங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி உங்கள்கிட்டேருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே பணம் வாங்குதுன்னா யாரிடமிருந்து அந்த பணத்தை வாங்கினங்கிற கணக்கை வந்து பப்ளிக்காக அனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படி ஒரு நடைமுறை கணக்கு ஒப்படைக்கணும் கடை கணக்கு ஒப்படைகள் ஒப்படைக்க ஒப்படைக்கணும் அது பப்ளிக்காகவும் அவைலபிளாக இருக்கும் யார்கிட்ட எந்த வாங்கினாங்க அப்படின்ட்டு அந்த இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே யார் கொடுத்தாலும் இப்போ நான் கொடுத்தாலும் நீங்கள் கொடுத்தாலும் அது உண்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்க கேஷில் கொடுத்தா அது அப்படியே தொடரும் ஆனால் இதை பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கு புதுசாக ஒரு ரூட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க யார் கொடுத்தான்னு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் எலக்ட்ரோல் பாண்ட் உண்மை இது தான் ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இது டிரான்ஸ்பரன்சியை அதிகப்படுத்தும் வெளிப்படத்தன்மையை அதிகப்படுத்தும் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே காசு கொடுத்தா அவன் பேரை சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்பரன்சியா நீ எத்தனை கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் எலக்ட்ரோல் பாண்ட் மூலமாக கொடுத்தீங்கன்னா உன் பேரை பப்ளிக்ல ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்பரன்சியா இல்லை இந்த பத்திரங்கள் எங்கேயாவது வாங்கணும் எஸ்பிஐல மட்டும் வாங்கலாம் எஸ்பிஐ பேங்க் எப்படின்னா அவர்கள் விரும்புகிற அதாவது இத்தனை மாதத்துக்கு அப்படின்லாம் கணக்கெலாம் கிடையாது தேர்தலுக்கு முன்பு அவர்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்தந்த கம்பெனிகள் வந்து இந்த கட்சிக்கு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி அவங்கவுங்க பேரில் கொடுத்துருவாங்க எஸ்பி அந்தந்த கட்சிகளுக்கு அந்த நிதியை கொடுத்துரும் அப்போ யார் கொடுத்தாங்கிற கணக்கு யார்கிட்ட இருக்கும்னா எஸ்பிஐ கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் மறைமுகமாக ஆளுங்கட்சிகிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் பிரதமருக்கு தெரியும் அமைச்சரவைக்கு தெரியும் அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்போ ஒரு பெரிய கார் அதான் நீ எடுத்துக்கோமே அதான் வந்து ஐயாயிரம் கோடி ரூபா தரேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்காரு எஸ்பிஐயில் வாங்கிட்டு மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் க பிஜேபி கொடுத்துட்டு ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் காங்கிரஸுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா அது உடனடியாக ஆளுங்கட்சி ஆளுங்கட்சிக்கு தெரிஞ்சிடும் ரைடு அடிச்சிருவாங்க ஓகே எப்படி நீ அங்கே ரெண்டாயிரம் கோடி கொடுக்கலாம் மொத்த ஐயாயிரம் கோடி கொண்டு வந்து ஏன் வரணும் அப்படின்னுட்டு அப்போ எந்த ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி எதிர்கட்சிகளுக்கு நிதி வழங்கணும்னு நினைச்சாலும் எந்த கம்பெனி நிதி வழங்கினாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கான சலுகைகளை கட் பண்ணலாம் அவங்க மேலே உள்ள வழக்குகளை தூசி தட்டி எடுக்கலாம் ஈடியை பயன்படுத்தி அவங்கள ரைடு அடிக்கலாம் அந்த நிறுவனத்தை முடக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும் இப்படி ஒரு கம்பெனி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க மற்ற கம்பெனி எவனும் எதிர்கட்சிகளுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டான் அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா ஆறாயிரம் கோடி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மேலே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் மோடிக்கு மட்டுமே கார்பரேட்டுகள் ஆறாயிரம் கோடி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி சட்சம் கோடி ஒட்டு மொத்த பணத்தில் அறுபது அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் மொத்த ஃபண்டிங்கில் அப்போ என்ன நீங்கள் எதிர்கட்சி கொடுத்தினா அவங்கள நெருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கவர்மெண்ட்கிட்ட இருக்குல்ல அதே போல் எதிர்கட்சிகளுக்கு தெரியாது யார் 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 யாருக்கு பணம் கொடுத்தா அப்படிங்கிறது வேறு யாருக்கும் தெரியாது மக்களுக்கும் தெரியாது எந்த அதாவது டிரான்ஸ்பரன்சிக்காக தான் நாங்கள் கொண்டு வந்தோம்னு இதை சொல்கிறாங்க ஆனால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் இதில் டிரான்ஸ்பரன்சியே இல்லைங்க அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் கேட்கும் பொழுது மக்கள் வந்து யார் யாருக்கு பணம் கொடுத்தான்னு தெரிந்து கொள்ள உரிமை கிடையாது அதாவது அவங்க ஓட்டு போடுற ஒரு எலெக்ஷன் பார்ட்டிக்கு ஓட்டு போட்டு போட்டு கிளம்பிடு நீ ஓட்டு போடுற கட்சிக்கு யார் நிதி கொடுத்தா அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்
கொண்டு வந்தது இது டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லாமல் போயிடுங்க அப்படின்னாங்க இன்னும் முக்கியமாக அவங்க சொன்ன வார்த்தை மணி லாண்ட்ரிங் ஈடிக்கு இன்னைக்கு எல்லா எங்க போனாலும் ஈடி வந்து எதிர்கட்சிகளுக்கு கரவலை எப்படி பிடிக்கிறதுக்கு என்ன மணி லாண்ட்ரிங் மணி லாண்ட்ரிங் பணத்தை செலவு பண்ணிடுறாங்களா வந்து கருப்பை வெள்ளை ஆக்கிட்டான் வெள்ளையை கருப்பு ஆக்கிட்டான் அந்த லாண்ட்ரிங் வந்து நடக்கும் எது நீ எலக்ட்ரோல் பாண்ட் கொண்டு வந்தா அப்படின்னு சொன்னச்சு ஆர்பிஐ இந்த மணி பிரச்சனை எல்லாம் டீல் பண்ண போறது ஆர்பிஐ தான் அப்ப ஆர்பிஐ சொல்லுது நீ எலக்ட்ரோல் பாண்ட் கொண்டு வந்தா மணி லாண்ட்ரிங் நடக்கும்னு அதெல்லாம் நடக்கட்டும் மணி லாண்ட்ரிங் நாங்க பண்ணலாம் எதிர்கட்சி தான் பண்ணக்கூடாது அதனால நீ பாண்டை கொண்டு வா அப்படின்னு அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தேர்தலில் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆஃப் மணி ஃப்ளோவை இதை தடுத்துருங்க திருப்பி பழைய முறைகளுக்கே போயிடும் இது இந்த இருபதாயிரம் ரூபா கொடுத்தா பேரை வழியிடணும் அப்படின்னு இருந்த அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி கூட இதில் இருக்காதுங்க அப்படின்னு எழுதுனா அதெல்லாம் சொல்ல உரிமை உனக்கு கிடையாது நான் பார்த்து செய்வேன் அண்ணன் சொல்கிறது நீ கேளு அப்படின்னு அவங்கள கூப்பிட்டு மிரட்டினாங்க இந்த தேர்தல் பத்திரங்களுடைய இன்னொரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணம் வாங்குவது இது எப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் நேரடியாக தேர்தல் நிதியாகவோ அல்லது தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலமாக வாங்கினா ஒரு கட்சிகளுடைய தேர்தல் செலவுகளுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணுங்கிறது தான் விதி ஒரு கட்சிகள் வாங்கினா அப்படிங்கிறது இந்த விதி இதுலேயும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது தான் ஏன்னா தேர்தல் நிதினு திமுக வசூல் பண்ணுவாங்க பல்வேறு கட்சிகள் வந்து தேர்தல் நிதிகளுக்கான கிளை அளவில் வந்து வசூல் பண்ணக்கூடிய அதெல்லாம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக இருக்கும் இருக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அப்படி வசூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உண்டியல் மூலமாக நீங்கள் வசூல் பண்ணிங்கனாலே இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் வசூல் பண்ணீங்கன்னா நான் சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்திட்டேருந்து வாங்கினேன் வரவணை சிந்தல்ட்டேருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு பெயரை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஆனால் தேர்தல் பத்திரம் மூலமாக நீங்கள் பத்து கோடி நன்கூட வாங்கினாலும் அதை வந்து நான் அம்பானிட்டேருந்து வாங்கினேன் அதானிட்டேருந்து வாங்கினேன் பிர்லாட்டேருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மக்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை மக்களுக்கு சொல்லுவதற்கு உரி மக்கள் அந்த தகவலை தெரிந்து கொள்ள உரிமையற்றவர்கள் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் மோடி அரசு சொன்னிச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை உடச்சி தூக்கி இருந்துட்டு மக்கள் தான் வாக்களிக்கக்கூடிய கட்சிக்கு யாரெல்லாம் ஃபண்டு பண்ணுறாங்கன்னு தெரிந்து கொள்ளும் முழு உரிமை கொண்டவர்கள் அப்படின்னு எனக்கு திருப்பி திருப்பி இதில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த எலக்ட்ரோல் பாண்ட் கொண்டு வரப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொண்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு வேலை பார்க்குறாங்க கோவிடுக்கு முன்னாடி அதாவது கார்பரேட் வரிகள் வந்து அது வரைக்கும் முப்பது சதவீதம் இருந்துச்சு ஆமாம் அதை இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமாக குறைக்கிறாங்க அதனால் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி கார்பரேட்டுகளுக்கு லாபம் அரசுக்கு அரசுக்கு இழப்பு ஆரம்பத்தில் அது ஒன்றே கால லட்சம் கோடியாக இருந்துச்சு இப்போ அது ஒரு லட்சம் கோடியாக குறைஞ்சிருக்கு இப்போ ஆண்டுக்கு ஒன் ஒரு லட்சம் கோடிங்கிறது ஆவரேஜ் இந்த ஒரு லட்சம் கோடியை சலுகை கொடுத்த பிறகு தான் க பிஜேபிக்கான ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறது பல மடங்கு அதிகமாகுது இது ஒரு பக்கம் போன மாதம் இப்போ பார்லிமெண்ட் செஷனில் நிதித்துறை மா இது ஸ்டேட் எம்ஓஎஸ் ஒரு பதில் சொல்கிறார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் அதாவது மோடியினுடைய ரெண்டாவது டெனியூரில் மட்டும் நாங்கள் பத்து புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடியை வந்து கடன் தள்ளுபடி வாராக்கடனை வந்து பெருங்க <laughs> 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 அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோல் பாண்டுங்கிறது ஆயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் ஒரு கோடி இப்படின்னு பாண்டு இருக்கும் பாண்டு பத்திரம் வாங்குற மாதிரி தானே பத்து ரூபா ஸ்டாம்ப் வாங்குறோம் அது மாதிரி பாண்டு இப்ப நீங்க இதை வந்து நீங்க ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்க முடியாது ஆயிரம் ரூபா மினிமம் குறைஞ்சது ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்க முடியாது பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்லைன்னா அஞ்சு ஆயிரம் பாண்டு வாங்கலாம் அப்ப அது மாதிரி அதிகமா செல்லான பாண்டு வந்து ஒரு கோடி ரூபா பாண்டு அப்ப நியாயமா பார்த்தா விலை குறைவா இருக்கிறதா அதிகமா வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் இப்போ திமுகவுக்கு நிதி கொடுக்கணும் நான் திமுகவுக்கு நிதி கொடுக்கணுன்னா நான் ஆயிரம் ரூபா முடியும் நாலு ஆயிரம் ரூபா பத்திரம் வாங்கி கொடுப்போம் அப்போ ஒரு கோடி ரூபா பாண்டு தான் அதிகம் விற்கிது தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஒட்டு மொத்த ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபரில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஒரு கோடி ரூபா பாண்டு தான் அப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே யாரெல்லாம் டொனேஷன் கொடுக்க வக்கு வகை இருக்கிறதோ அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த ரூல் படி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் டேர்ன் ஓவர் பண்ணீங்கன்னா தான் மூணு கோடிக்கு மேலே உங்களால் இது பண்ண முடியும் இந்தியாவில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கம்பெனிகளுக்கு தான் அஃபிஷியலாக ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே டேர்ன் ஓவர் காட்டுற கம்பெனிகள் அப்படி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கம்பெனிகள் தான் பெரும்பகுதி இதில் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு லட்சம் கோடி ரூபா குறைச்சாங்கல்ல அதில் பெனிஃபிட் யாருன்னு பார்த்தா அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கம்பெனிகள் அந்த பத்து புள்ளி ஆறு லட
இவங்க லீகலாக மாற்றிருக்காங்க பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் பக்கம் வந்து எஸ்பிஐ தன்னுடைய தேர்தல் பத்திரம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஏழாயிரம் கோடி நெருக்கம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் கோடி நெருக்கம் இவங்களுக்கு மட்டுமே போயிருக்கு அடுத்த ரெண்டாவது இடத்த பார்த்தீங்கன்னா மலைக்கு மழுவுக்குமான வித்தியாசம் காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸ் ரொம்ப பரிதாபமான நிலையில் அவர்கள் தொள்ளாயிரம் கோடி ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரைட் அடிப்பான் அந்த ஆபத்து இருக்குல்ல அது போல் காங்கிரஸ்க்கு தெரியாது வேறு எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்குமே தெரியாது இது யாருக்கெல்லாம் போகுது அப்படின்ட்டு அது தெரிந்த ஒரே கட்சி வந்து பிஜேபி தான் ஏன்னா அவங்க ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால இப்போ நாளைக்கு வேற ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வரும்னா அன்னைக்கு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அன்றைக்கி இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை இப்போ தலைவர் வச்சுட்டாங்களே இதற்கு பிறகு இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு அதை யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ வாங்கினது கணக்கு கொடுக்கணும் கணக்கு கொடுக்கணும் ரெண்டு இன்னொன்று இந்த தீர்ப்பில் மிக முக்கியமான விஷயம் எந்தெந்த கம்பெனிகள்ட்ட இருந்து அதாவது யார் யாரிடமிருந்து நீங்கள் நிதி வாங்கினீங்க அப்படிங்கிற கணக்கை பப்ளிக் வைங்க அப்படின்னு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து அதுதான் மிக முக்கியமாக இந்த இதில் வரவேற்கத்தக்கது இது தடைங்கிறத தாண்டி ஏன்னா அவங்க தேவையான ஃபண்டை வாங்கிட்டாங்க ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அவங்க லீகலாக கணக்காட்டுறதுக்கு போதுமானது அப்போ அதனால் அவங்களுடைய வருவாயை பெருசாக அது முடக்க போகிறது கிடையாது அடுத்து வரக்கூடிய ஆட்சி யார் இதுன்னு நமக்கு தெரியாது இன்னைக்கு இருக்கிற வேகத்தில் மோடி ஃபாலோ ஆனாலும் ஆகுவார் அதனால் நீங்கள் வந்து அவருக்கு புதிய இழப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இதில் என்ன முக்கியமான வரவேற்கத்தக்க அம்சம்னா யார் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினீங்கிற கணக்கை வெளிப்படையாக ஒப்படைங்க அப்படின்னு எஸ்பிஐக்கும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கும் உத்தரவு போட்டாச்சு எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் எந்தெந்த கம்பெனிகள் மோடிக்கு படி இழந்திருக்கிறார்கள் அப்படி படி இழந்ததற்காக மோடி என்னென்ன கைகள் இழந்திருக்கிறார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நாட்களில் வெட்ட வெளிச்சம் வெட்ட வெளிச்சம் ஆகிடும் மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே அதை கொடுத்தாகணும் எனக்கு என்னமோ இவங்க திருப்பி டெல்லி வந்து சர்வீஸ் போர்டுக்கு வந்து அவசர சட்டம் பிறப்பிச்ச மாதிரி ஒரு தனி தீர்மானம் கொண்டு வந்து மசோதா தாக்கல் பண்ண மாதிரி ஏதாவது ஒரு அவசர சட்டத்துக்கு போவாங்களோங்கிற அச்சமும் இருக்குது ஏன்னா எங்கள் அப்பன் குதிரைக்குள்ளே இல்லைன்னு அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்கல்ல யார் யாரெலாம் எனக்கு நிதி கொடுத்தாங்கிறத வெளிப்படையாக அதனால் ஏதாவது இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை நலிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் பாஜக டெல்லியை நோக்கி விவசாயிகளுடைய பேரணி கடந்த மூன்று நாட்களாக நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நீங்களும் பேசியிருக்கீங்க பல்வேறு தொலைக்காட்சிகளில் குறிப்பாக இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் மீது பல்வேறு விதமான தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் அந்த சோனிக்கிங் சொல்லக்கூடிய அதீத ஒளி எழுப்பக்கூடிய அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரி நாட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய இது அது உள்நாட்டு மக்களை சொந்த நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக மோடி திருப்பி இருக்கிறார் அதேமாதிரி டெல்லியை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் வந்து விவசாயிகள் வராங்க குறிப்பாக பஞ்சாப்லேருந்து மட்டும்தான் விவசாயிகள் வருகிறார்கள்ங்கிற மாதிரியான ஒரு திசை திருப்பெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த ஒரு சூழல் தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா அல்லது விவசாயிகளுடைய போராட்டத்தினுடைய நியாயமான கோரிக்கையை மோடி வந்து பரிசீலிப்பாரா வடைந்து விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரிப்பல் அதை வந்து மோடிக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அவர் கொண்டு வர முயன்ற அந்த த்ரீ மூணு விவசாய வேளாண் விரோத சட்டங்கள் அந்த சட்டங்களை வந்து எவ்வளவோ அட்டி எவ்வளவோ விதி எல்லாத்திற்கு பிறகும் அங்கே உட்கார்ந்து மோடிய பென்டவுன் பண்ண வச்சவங்க பத்தாண்டுகளில் வந்து அவர் பின்வாங்கிய ஒரே ஒரு விஷயம் அது மட்டும் தான் ஆரம்பத்தில் அந்த அவசர சட்டம் பிறப்பித்து பிறப்பித்து நிலப்பறிப்பு சட்டம் அது அது ஆனால் அது கவர்மெண்ட்ல இருந்தே மீன் குடியரசுத் தலைவரிடமிருந்தே எதிர்ப்பு இருந்தது ஆனால் மக்கள் போராட்டத்தின் மூலமாக மோடியை பின்வாங்க வைத்த ஒரே தரப்பு அப்படிங்கிறது வந்து விவசாயிகள் மட்டும்தான் அவர் எந்த அளவுக்கு அதை பயந்தார்னா ஒரு ஒரு வருடம் வரைக்கும் அந்த போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு அது குறித்து கருத்து சொல்லலை அவர் தீவிரவாதிகள்னு சொன்னாங்க சச்சின் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள்லாம் நீங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து எப்படி கருத்து சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு அதாவது விவசாயி ஒரு வருஷம் வந்து அடிபட்டுட்டு இருக்கான் மிதிப்பட்டு இருக்கான் பெல்லட்டினால அவன் அடிக்கிறீங்க கண்ணீர் புகை போட்டு அவன் கண்ணை காலி பண்ணுறீங்க கார் உள்ள விட்டு கார் உள்ள விட்டு கொள்றது சோனிக்கு போட்டு காதை டேமேஜ் பண்ணுறதுன்ட்டு அவனை நிரந்தரமாக ஏதோ ஒரு உறுப்புகளை செயலிழக்க வைக்கிற அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்துறீங்க அது குறித்தெல்லாம் எந்த பிரபலமும் வாய துறக்கல யாரோ ஒருத்தங்க வெளிநாட்டிலிருந்து மனித உரிமை ஆர்வலர் ஒரு ட்விட்டு போட்டார்னா இது எங்கள் நாட்டினுடைய இன்டர்னல் இஷ்யூ அதை நீ பேசியிருந்தா அவன் ஏன் பேசுகிறான் நீ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒத்து ஊதிட்டு அவங்களுடைய அரசு சந்திக்க மருந்து ஆணி அடிக்கிற ஆணி ஆணி அடிக்கிறது இப்போ ஏதோ புதுசு புதுசாக வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க இல்லை அதை வந்து பிராண்டைஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க அது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் பயம் கொடுத்துருது அச்சப்படுத்துறது ஏ ஊடகங்கள் வழியாக நீ என்ன அதாவது புதிய க்ரௌட் வராமல் தடுக்கிறது இதுக்கு ஒரு துணிச்சலான கட்ஸ் வேண
அப்போ அவருக்கே தெரியும் ஒரு சட்டமன்ற தேர்தலிலேயே விவசாயிகளுடைய போராட்டம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுங்கிற உணர்வு அவருக்கே இருக்கும் பொழுது இப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தலிலேயே ஆப்வியஸாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது இப்போ இதில் உச்சமாக என்னென்னா ஏஎன்ஐடைய நிலைப்பாடு தான் அது ஒரு பொது நிறுவனம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க காங்கிரஸ் காலத்தில் அதாவது ஒரு பிஜேபி ஸ்போக்ஸ் பர்சன் வந்து நீ ஏன் பண்ணலை அப்படின்னா காங்கிரஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் இன்னும் நேருகிட்டே இருக்கார் அது வேறு அந்த தனி கதை ஆனால் ஒரு ஏஎன்ஐ செய்யுது காங்கிரஸ் காலத்தில் அவங்க இப்படிலாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் அவங்க இருபத்தி நாலுலேருந்து நாற்பது ப்ராடக்ட்டுக்கு எம்எஸ்பியை இன்ஷூர் பண்ணாங்க ஆமாம் நீங்கள் அது கூட பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினாக இருக்குது அவங்களுடைய டிமாண்டுங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான டிமாண்ட் நாங்கள் வந்து விவசாயிகளுக்கான அரசு ஏன்னா இந்த பட்ஜெட்லேயே அந்த அம்மா சொல்லும்போது இது நாலு தரப்புகளுக்கான அரசுன்னாங்க அது ஹிந்தி பெயர்கள் ஹிந்தி பெயர் பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறான் ஹிந்தி பேரை இங்கிலீஷில் கொடுக்குறது நீங்கள் வந்து ஹிந்தி தெரிலனா அந்த பட்ஜெட்டை பிடிக்க முடியாது நீங்கள் பெருளா பெரிய பொருளாதார புரியாக இருக்கலாம் இல்லை கேரளா வந்து இரு மும்மொழி கொள்கை ஏற்றுக்கொண்ட மாநிலம் அங்கேயே வந்து பிரச்சனை ஆகுது பிரச்சனை ஆகுது பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய எக்கனாமிக்ஸ்ட் ஐம்பது வருஷம் எக்கனாமிக்ஸில் புளியாக இருக்கலாம் ஹிந்தி தெரிலனா அந்த டாக்குமெண்ட் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படி தான் இருக்குது இப்போ அவங்க சொன்னது வந்து நாங்கள் இளைஞர்களுக்கு பெண்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு ஏழைகளுக்கு கான அரசு இது அப்படின்னாங்க அப்போது எனக்கு என்னமோ இந்த நாலு தரப்புக்கு எதிரான அரசுங்கிறத அந்த அம்மா ஒத்துக்கிடுச்சு போல இருக்குது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி விவசாயிகள் பிரச்சனை பேசும்பொழுது யூரியா மானியத்தில் ஒரு லட்சம் கோடியை குறைக்கிறது எங்கள் உர விலையெல்லாம் ஏறிட்டு போகும்பொழுது இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாம் ஏறிட்டு போகும்போது ஒட்டுமொத்த அக்ரிகல்ச்சர் மானியத்தில் ஒரு லட்சம் கோடி குறைக்கிறது இப்படி ஃபுட்டு சப்சிடி அதை குறைக்கிறது குழந்தைங்களுக்கு சோறு போடுற ஸ்கீமில் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு கோடியை கை வைக்கிறது இப்படியெல்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் ப்ரோ கவர்மெண்ட் நான் ஒரு ப்ரோ ஃபார்மர்ஸ் ப்ரோ புவர் ப்ரோ பெண்கள் இளைஞர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஏமாற்று வேலை அது விவசாயிகள் உணர்ந்துருக்கிறார்கள் அதனால தான் அந்த மார்ச் நடக்குது நினைக்கிறேன் ஓகே அவர்கள் வெற்றி பெறட்டும் குறிப்பாக ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு ஒரு தனி தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் கொண்டிருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரலாற்று மிகுந்த ஒரு திட்டம் ஏன்னா இந்தியாவிலிருந்து தனி நாடு கேட்ட ஒரு கட்சி இன்றைக்கு வந்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுக்கு எதிராக முடிஞ்சிருக்காங்க கலைஞர் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலில் கொண்டு வரணும்னு சொன்னார் இது மாதிரியான இதுவும் இருக்குது இப்போ முதலமைச்சருடைய இந்த தீர்மானத்தினுடைய முக்கியத்துவம் ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்குது கலைஞர் கொண்டு வர சொன்னார் அப்படிங்கிறது வந்து பாஜக சங்கிகள் வந்து நெஞ்சுக்கு நீதியில் இருந்து ஒரு பக்கத்தை எடுத்து பரப்பிட்டுருக்கிறாங்க அது உண்மை அதனால் மறுக்கலாம் இல்லை நாங்கள் வந்து மோடி கிடையாது அவர் அந்த விஷயம் சொல்லவில்லை நாங்கள் இந்த விஷயம் சொல்லவில்லை அப்படின்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் கலைஞர் அன்றைக்கு அதை சொன்னார் ஏன் சொன்னார் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்தியா முழுக்க எல்லா மாநிலங்களுக்கும் சட்டமன்றங்களுக்கும் பை டிஃபால்ட் நாடாளுமன்றத்துக்கும் சட்டமன்றங்களுக்கும் இவங்க அந்த அட்டம்ப்ட்லாம் எடுக்கல அரசு ஆட்சி கவிழ்ப்புங்கிற ஒரு ஆயுதம் இல்லாத ஒரு காலகட்டம் பை டிஃபால்ட் வந்து தேர்தல் வந்து ஒழுங்காக நடந்தது ஒன்றா தான் நடந்தது எழுபத்தி ரெண்டில் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரீசனுக்காக எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடக்க வேண்டிய பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலை எழுபது டிசம்பர்லேயே பார்லிமெண்ட்டை கலைச்சிட்றாங்க இந்திரா காந்தி அதனால் எழுபத்தி ஒன்றுலேயே எலெக்ஷன் நடக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு எழுபத்தி ரெண்டில் நடக்கணும் ஒரு ஆண்டில் நடக்க வேண்டியதை நான் முன்கூட்டியே நடத்துகிறேன்னு மாநில அரசு தானாக முன் வந்து சட்டசபையை கலைச்சிட்டு தேர்தலை சந்திச்சு ஆமாம் அப்போ கான்டெக்ட் வித்தியாசம் இருக்குது அன்னைக்கு கலைஞர் சொன்னது ஒரு மாநில அரசு தானே முன் வந்து கலைச்சிட்டு தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கும் நீங்கள் உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் பெனிஃபிட்டுக்காக இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் அதாவது ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யாத மாநில அரசுகளை நீங்கள் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கலைச்சிட்டு இது பண்ணுறதுக்கும் தேர்தல் நடத்துறது சார் பொம்மை தீர்ப்பு வர வரைக்கும் வந்து கலைச்சிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் கலைப்பாங்கிற நிலமை தான் இருந்தது இப்போ அப்படி இல்லை இல்லை இப்போ கலைஞர் ஆதரிச்சதுக்கும் இன்றைக்கும் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தான் அன்றைக்கி மாநிலம் தானாக முன் வந்து சட்டசபையை கலைச்சிட்டு இன்றைக்கி நீங்கள் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கலைச்சிட்டு தேர்தலை நடத்துவங்கிறீங்க இது ரொம்ப இப்போ அசிங்கமாக சொன்னால் வேறு மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம அந்த தரத்துக்கு போக வேண்டாம் அண்ணாமலையினுடைய தரத்துக்கு நாம் போக வேண்டாம் இப்போ அதனால் அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அடுத்தது இந்த தேர் சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் வாசித்த தீர்மானத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் அது நேர்மையான தேர்தல் நீங்கள் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் கொண்டு வருவதால் என்னென்ன லாப
இந்த தேர்தலுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒதுக்குறாங்க போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தலுக்கான செலவு வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது கோடி ரூபா நாடு முழுக்க நடத்துறதுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க ஐயாயிரம் கோடின்னு வைங்க அதாவது பாஜக வாங்கின தேர்தல் பத்திரங்களுடைய பாதி பாதி கூட கிடையாது அவங்களே செலவு அவ்வளவு கூட வேண்டாம் நீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கூட போக வேண்டாம் ஒரு லட்சம் கோடி நீங்க வந்து ஆண்டுக்கு கார்பரேட்டுக்கு வரி செலவு கொடுக்குறீங்க அதோட ஒப்பிடும் பொழுது ஐயாயிரம் கோடிங்கிறது தூசு தூசு அவ்வளவு வேண்டாம் அனுராக் தாக்கூர் போன இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒரு எஸ்டிமேட் கொடுக்குறாரு நாங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் எட்டு ஆண்டுகள்ல மட்டும் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு விளம்பரம் கொடுத்துருக்கோம் அச்சு ஊடகங்கள்லையும் காட்சி ஊடகங்கள்லையும் அப்படிங்கிறாரு அப்ப இவங்க விளம்பரம் மோடி முகத்தை இந்தியா முழுக்க கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு அரசு செலவு செய்த விளம்பர தொகையை விட இந்த நாட்டுல தேர்தல் நடத்துறதுக்கான தொகை கம்மி கம்மி அப்ப காசுங்கிறது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அஜெண்டா வேற இது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்க மிலிட்ரிக்கு பிரச்சனை வந்துருங்க மிலிட்ரியை நீங்கள் ரொம்ப தப்பாக யூஸ் பண்ணுறீங்க ரவிசங்கர் குருஜின்னு ஒரு சாமியார் ஸ்ரீ 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 எத்தனையோ ஸ்ரீ போட்டுப்பார் நம்ம பாபநாசத்துக்கார் கும்பகோணத்துலேருந்து போனவர் யமுனை கரையில் வந்து நான் வாழும் கலைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த போகிறேன்னு ஒரு ப்ரைவேட்டு ஆன்மீக ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு பாலம் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அஞ்சு பாலம் போடுறதுக்கு மிலிட்ரியை கொண்டு போய் குவிச்சு ஒரு வாரத்தில் இந்த பாலத்தை போட்டு கொடுத்தாங்க போன வாரம் கேரவனில் ராமர் கோயிலுக்கு இராணுவம் எப்படி தவறாக பயன்படுத்தப்பட்ட அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்தது நேற்றைக்கு நேற்று முன்தினம் வந்து அந்த ஆர்டிக்கலை தூக்கு வச்சுட்டாங்க அழுத்த அரசியல் அழுத்தம் கொடுத்து அதாவது ராமர் கோயிலுக்கு மேலே பூத்து விடுறதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இப்போ நமக்கெல்லாம் வந்து வெள்ள நிவாரண பணிகளுக்கெல்லாம் ஈடுபட்ட இராணுவத்துக்கு பில்லை போட்டு வாங்கிட்டாங்க அந்த கேட்டால் நாங்கள் ரீஇம்பஸ் பண்ணிவிடுவோம் பில்லு போடுறதே தப்பு நீ ரீஇம்பஸ் பண்ணுறது என்ன நியாயம் ஆனால் ராமர் கோயிலுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதை வந்து சுட்டி காட்டின ஒரு ஆ ஒரு கேரவனை தூக்குங்க நீங்கள் அவ்வளவு கூட வேண்டாம் ஒரு கல்பிரிட் கையும் கலவமாக லஞ்சம் வாங்கி மாற்றுறாரு இடி ஆஃபீஸர் அங்கித் திவாரி ஊழல் வழக்கில் சிக்கிய இடி அதிகாரியை காப்பாற்றுறதுக்காக இண்டோ டிபெட்டியன் ஃபோர்ஸை கொண்டு வந்து மதுரை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குவிக்கிறீங்க அப்போ அதிலலாம் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகாத இராணுவத்தினுடைய எனர்ஜி மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு தேர்தல் நடத்துறதுக்கு வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுடைய பிரச்சனை இராணுவம் கிடையாது வேறு அஜெண்டா இருக்குது மூணாவது வந்து நாங்கள் ஒன்றிய அமைச்சர்கள்லாம் அனுப்பிடுறோம் அதனால எங்களால் அது உங்களோட பிரச்சனை சார் இல்லை கையில் வச்சுருக்கும் போது வேலை செய்கிறேன்ல நாலரை வருஷத்தில் என்ன அறுத்து தாளிச்சிடுறீங்க நீங்கள் இது உங்களோட பிரச்சனை அது ஆளும் கட்சியுடைய பிரச்சனை நாட்டோட பிரச்சனையை மாற்றுறாங்க சரிங்க அது உண்மையே அப்படியே ஒத்துக்கிறோம் ஏன்னா நீ தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு போகாத உட்காந்து கேபினெட்டில் ஃபைல் பாருன்னு சொல்கிற அதிகாரம் நமக்கு கிடையாது ஏன்னா எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணுற உரிமை இருக்குது ஆனால் அதுக்கு தீர்வு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி கலைஞர் வகுத்து அளித்த மாநில சுயாட்சி யூனியன் லிஸ்ட்டில் தொண்ணூறு அதிகாரம் நூறு அதிகாரம் ரெசிடியல் பவர் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் குவிச்சு வச்சுருக்கிறதுனால தானே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மாநிலத்தில் தேர்தல் நடத்தினா மாடல் கோட் காண்டாக்ட் போட்டு அதிகாரங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாமல் போகுது அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு பவரை மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மிச்ச பவர்ஸ் வந்து எந்த மாநிலத்தில் தேர்தல் நடக்குதோ அங்கே மட்டும் தானே மாடல் கோட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இருக்க போகுது மிச்ச மாநிலங்கள் செயல்பட தானே போகிறாங்க ஆமாம் அப்போ நீங்கள் இது உங்களுக்கு எஃபெக்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தீர்வு கிடையாது எஃபெக்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு மாநில சுயாட்சி தான் தீர்வு நீங்கள் உங்கள் சக்திக்கு மீறிய அதிகாரங்களை குவிச்சு வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு தவறை சரி செய்ய இன்னொரு தவறை செய்கிறீங்க ஒரு தவறை சரி செய்ய நியாயத்தை தான் பண்ணணும் நியாயமானதுங்கிறது மாநில சுயாட்சி அதை நோக்கி நகர்ந்தால் தான் இந்த தேர்தல் இது வரும் இன்னொன்று எலெக்ஷன் வந்தால் தான் மோடி பயப்படுவார் உதாரணத்துக்கு பெட்ரோல் ப்ரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டைனமிக் ப்ரைஸிங்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது இவங்க மட்டும்தாங்க மக்கள்கிட்ட இருந்து சுரண்டதை வந்து பெருமையாக அறிவிச்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரே கட்சி வந்து பாஜக பாஜக ஜிஎஸ்டி என்கிற நியூ இயராக்குள்ளே நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு அந்த அம்மா ஒரு விழாவே நடத்தினாங்க ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு தான் கார்பரேட் வரிகளை விட இன்கம் டேக்ஸை விட மக்கள் சராசரி மக்கள் கட்டக்கூடிய ஜிஎஸ்டி வரி அதிகமாக போச்சு எல்லாரும் கட்டக்கூடிய வரி அதை சாதனைன்னு நாங்கள் டைனமிக் ப்ரைஸிங் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் எப்படி தங்கத்துக்கும் வெள்ளிக்கும் டெய்லி விலை நிர்ணயம் பண்ணுறோமோ வைரத்துக்கும் அதே போல் பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் டெய்லி விலை நிர்ணயம் பண்ணுறது அதை வந்து நான் தர்மேந்திரன் பிர பிரதான் அன்னைக்கு பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் வந்து ட்விட்டு போடுறாப்புல உலகில் எந்த நாடும் செய்யாத மகத்தான சாதனையை நாங்கள் செய்து விட
முப்பத்தி ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் இழுத்து மூடிட்டாங்க தூங்கிடுது தமிழ்நாடு கிடையாது தேர்தல் முடிஞ்சு பதினாலாவது அஞ்சாவது நாளில் இருந்து திருப்பி முடிச்சுட்டு விலையை கூட ஆரம்பிச்சாச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து மாநில தேர்தல் உத்தரப்பிரதேசம் உட்பட நாலு மாதம் எந்த விலையேற்றமும் கிடையாது தேர்தல் முடிஞ்ச பதினாலாவது நாள் விளையேற்ற ஆரம்பி இயற்கை உபாதை அடங்கிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி பெட்ரோல் பிரைஸ் வந்து தேர்தல் முடிகிற வரைக்கும் அப்படி நான் கன் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தானே அமைதியாக இருக்கிறாங்களாம் இதுக்கும் மோடிக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லையா இதை நம்ம நம்பணுமா அப்போது தேர்தல் வந்தால் தான் இவங்க வந்து மக்கள் குறித்து யோசிப்பாங்க ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஐந்து ஆண்டுகள் நிம்மதியாக ஆட்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஐந்து ஆண்டுகள் நிம்மதியாக மக்களை வதைக்கலாம் எலெக்ஷன் நடக்கிறதுனால ஒரு பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பியிருக்காருல இப்போ குறிப்பாக ஒரு ஆட்சி கவிழ்ந்து விட்டால் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகள் என்ன செய்கிறது ஒன்றிய அரசனுடைய ஆட்சியை கவிழ்ந்து வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டே இருந்துச்சு ஒரு ஓட்டில் கவுத்தாங்க பதிமூணு மாதத்தில் ராஜினாமா பண்ணிட்டு போனாரு இப்போ நாளைக்கு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் எல்லா சட்டமன்றத்தையும் கலைச்சிடறோம் சட்டவிரோதமாக கலைச்சிடறோம் நடத்திடறோம் மோடியாலேயோ இல்லை வேற யாராலேயோ மெஜாரிட்டி பெற முடியல அடுத்து ஒரு ஆறு மாதத்தில் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வருது முப்பது சட்டமன்றத்தையும் திருப்பி கலைச்சிட்டு நடத்துவீங்களா தமிழ்நாட்டு விட்டுருங்க ஒரு பீகார் எலெக்ஷன் இல்லை குஜராத்தில் இல்லை மகாராஷ்டிராவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஒரு மாநில அரசு கவிழ்ந்துருது உடனே யூனியன் கவர்மெண்ட் தானாக பதவி விலகி இந்தியா முழுக்க தேர்தல் திருப்பி நடத்துமா இல்லை அந்த ஒரு மாநில அடுத்த ரெண்டு ரெண்டரை ஆண்டுகள் இல்லை மூணு ஆண்டுகள் நாலு ஆண்டுகள் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தி வைப்பீங்களா அப்போ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒருவர் நாலு ஆண்டுகள் மக்களை ஆளலாங்கிறது என்ன நீதி என்ன மக்களாட்சி அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷனுக்கு வந்து இது எகெயின்ஸ்டானது அப்படிங்கிறார் முதலமைச்சர் ரைட்லி பாயிண்ட் அவுட் அது பிஜேபி நோக்கின குற்றச்சாட்டு மட்டும் கிடையாது மெஜாரிட்டி இருக்குங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இந்த திட்டத்தை யார் கொண்டு வர முயன்றாலும் நாங்கள் எதிர்ப்போங்கிறது தான் அதோடது நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி டிபேட்டில் இவங்க கவர்னருக்கு எக்ஸசிவ் பவர் கொடுக்குறப்ப இந்த மாநிலங்களை கலைக்கிற அதிகாரம் கொடுக்குறப்போ அது வந்து இந்த அதர்வைஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது மாநிலங்களில் அதை கலைக்கிறது ஆமாம் கலைஞர் கவர்மெண்ட்டை மட்டும்தான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி கலைச்சாங்க அந்த திட்டத்தை கொண்டு வரப்ப எல்லாம் வந்து சிப்பன்லால் சக்சேனா எச் வி காமத்து சந்தானம் பேராசிரியர் சந்தானம் எல்லாம் எழுந்து இது ஒரு பேய்த்தனமான சட்டம் நேரு மட்டுமே ஆளுவார்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சட்டத்தெல்லாம் கொண்டு வராதிங்க நீங்கள் மட்டுமே ஆளுவீங்கன்னு நினைக்காதிங்க நாளைக்கு வேற அவங்க இல்லையாவது கவர்மெண்ட் சிக்கனிச்சுன்னா நம்மளை இது பண்ணிவிடுவான் க்ரஷ் பண்ணிவிடுவான் அப்படின்னா இன்றைக்கி பல மாநிலங்கள் அதை நடக்கிறத பார்க்குறோம் முதலமைச்சர் ரைட்லி பாயிண்டட் அவுட் மெஜாரிட்டி இருக்குங்கிறதுக்காக இதை கொண்டு வர நினைப்பவருக்கு அப்போ யார் இதை கொண்டு வர நினைச்சாலும் அது உங்களுக்கு எதிராகவே போகும் அப்படின்னு ரைட்லி பாயிண்ட் அவுட் கான்ஸ்டியூஷனல் அசம்பிளி டிபேட் அன்னைக்கு ஆட்சியாளர்களுக்கு என்ன சொன்னிச்சோ அதை தமிழ்நாடு அசம்பிளி இன்னைக்கு டெல்லிக்கு சொல்லியிருக்கிறது ஒரு முக்கியமான தகவல்களோடு நம்ம வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யலாம் குறிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து முதலமைச்சருடைய சுட்டிக்காட்டுதலுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான செய்தி எப்பயுமே ஒரு முற்போக்கான விஷயங்களுக்கு தமிழ்நாடு தான் முன்னோடியாக இருந்திருக்கு இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஏன் தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுக்கும் முதலமைச்சருடைய அந்த தனித்தீர்மானத்தை பற்றி விளக்கி சொன்னீங்க உங்களுடைய வருகைக்கு நன்றி நன்ற